పదివేల కిలోమీటర్లు ఇరవై నాలుగు పర్వతాలు అసలు లాంగ్ మార్చ్ కథే వేరు చరిత్రలో చెరిగిపోని అధ్యాయం కొద్ది రోజులుగా రాష్ట్రంలో మారుమోగిపోతున్న పేరు లాంగ్ మార్చ్ భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంఘీభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ సారథ్యంలోని జనసేన పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన ఆందోళన ఇది విశాఖపట్నం వేదికగా ఆరంభం కాబోతోంది ఇసుక కొరత ఏర్పడడం వల్ల నిర్మాణ రంగం స్తంభించిపోయిందని ఫలితంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నారని దీనికి కారణం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అనేది జనసేన ఆరోపణ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఇందులో పాల్గొనబోతున్నారు మధ్యలపాలెం జంక్షన్ వద్ద ఉన్న తెలుగు తల్లి విగ్రహం వద్ద ఆరంభం కానుంది రామా టాకీస్ ఆశీల్మేట మీదుగా సాగుతుంది గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సమీపంలో ఉన్న గాంధీ విగ్రహం వద్ద ముగుస్తుంది ఈ రెండింటి మధ్య దూరం రెండున్నర కిలోమీటర్లేనని దీనికి లాంగ్ మార్చ్ అని పేరు పెట్టారంటూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎద్దేవా చేస్తున్నారు ఈ ప్రదర్శనకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక్కటే మద్దతు పలికింది జనసేన మిత్రపక్షమైన సిపిఐ సిపిఎం బహుజన సమాజ్ పార్టీలతో పాటు బీజేపీ దీనికి మద్దతు ఇవ్వలేదు రెండున్నర కిలోమీటర్ల దూరానికి లాంగ్ మార్చ్ అని పేరు పెట్టారనే విమర్శల మాట ఎలా ఉన్నా అసలు లాంగ్ మార్చ్ కథే వేరు ఓ కమ్యూనిస్టు దేశ చరిత్ర స్థితిగతులను మార్చేసిన సంఘటన అది ప్రపంచ దేశాల్లో అత్యంత శక్తివంతంగా చైనా ఆవిర్భవించడానికి కేంద్ర బిందువైన సందర్భం అది లక్షలాది మంది పాల్గొన్న చైనా లాంగ్ మార్చ్ పేరుకు తగ్గట్టు సుదీర్ఘ కాలం పాటు కొనసాగింది చైనా లాంగ్ మార్చ్ పదివేల కిలోమీటర్లు ఏడాదిన్నర కాలం పాటు ఈశాన్య ప్రాంతం నుంచి వాయువ్య చైనా వరకు కొనసాగింది చైనా పితామహుడిగా పేరున్న మావో జడాంగ్ను సర్వశక్తి మంతుడైన నేతగా ఆవిర్భవించడానికి కారణమైన లాంగ్ మార్చ్ అది చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి చెందిన వేలాది మంది రెడ్ ఆర్మీ సభ్యులు ఇందులో పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు వరకు దశల వారీగా కొనసాగింది ఇరవై నాలుగు పర్వత శ్రేణులు పద్దెనిమిది నదులను దాటుకుని నిర్దేశిత గమ్యాన్ని అందుకున్నారు రెడ్ ఆర్మీ సభ్యులు చైనా ఈశాన్య ప్రాంతంలోని జియాంగ్జీ ప్రావిన్స్ నుంచి వాయువ్య ప్రాంతంలోని షాంగ్జీ వరకు కొనసాగింది ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా ఎలాంటి అవాంతరాలు ఎదురైనా విని తిరగలేదు రెడ్ ఆర్మీ ఈ రెండు ప్రావిన్స్ల మధ్య పదివేల కిలోమీటర్ల దూరం వరకు నడిచారు నిర్దేశిత మార్గంలో పర్వత శిఖరాలు నదులు ఎదురైనా మడమ తిప్పలేదు వాటిని అధిగమించి గమ్యస్థానానికి చేరుకున్నారు చైనా దశ దిశను సమూలంగా మార్చేసిన లాంగ్ మార్చ్ ఇది ఆధునిక చైనాకు బీజం పడింది అక్కడే చైనాను సుదీర్ఘ కాలం పాటు పరిపాలించిన మావో జడాంగ్ ఈ లాంగ్ మార్చ్కు నాయకత్వాన్ని వహించారు ఈ లాంగ్ మార్చ్ తరువాత ఆయన తిరిగి లేని నేతగా ఆవిర్భవించారు పీపుల్స్ ఆర్మీని సర్వశక్తిమంతమైనదిగా తీర్చిదిద్దారు ఆసియాలోనే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల్లో చైనాను అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టగలిగారు చరిత్రలో చెరగని అధ్యాయంగా నిలిచిపోయింది అలాంటి ఘన చరిత్ర ఉన్న లాంగ్ మార్చ్ పేరును జనసేన పార్టీ తన ఆందోళనకు పెట్టుకోవడం వల్ల విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి రెండున్నర కిలోమీటర్ల దూరానికి లాంగ్ మార్చ్ అని పేరు పెట్టడం పట్ల రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఎద్దేవా చేస్తున్నారు